Si Hau pun mengikuti Si Yi sampai ke halaman dalam pavilion Butian. Dia pun melihat sebuah arai dan mencoba menghancurkannya. Dan ternyata arai aura run tersebut berasal dari roh pengorbanan pavilion Butian yang disebut Dewa Pohon Anggur. Si Hao pun sadar bahwa Dewa Pohon Anggur tersebut sedang sakit seperti Dewa Wilau. Saat Si Hao mendekati pohon tersebut, dia pun merasakan aura run yang sangat kuat. Sehingga dia memutuskan berkultivasi di tempat tersebut. Karena Si Hao ingin lebih kuat untuk melampaui Si Yi dan untuk mencari orang tuanya ke Gunung Taigu. Namun Si Hao belum bisa memahami arti dari harta jiwa True Promodial Record yang mengandung arti sebenarnya dari Toism seperti yang pernah dikatakan Dewa Wilau yang mengakibatkan dia tak bisa melampaui si Yi. Namun di sini dewa pohon angkur tersebut membantu si Hao untuk memahami harta jiwa tersebut. Si Hao pun perlahan meninggalkan tempat tersebut. Dia dikagetkan dengan arwah bernama Tuan Kui yang tertancap pedang di kepalanya. Hantu Tuan Kui pun mengejar Si Hao terus kemanapun Si Hao pergi dan selalu meminta untuk dikembalikan pedangnya. Di sini hanya Si Hao yang bisa melihat arwah tersebut. Si Hao pun terus berlari dan pada akhirnya menabrak tetua Xiong Fei. Saat Si Hao berkata bahwa dia dikejar hantu dengan pedang di kepalanya kepada tetua Xiong Fei, beliau pun tampak ketakutan. Singkat cerita, tetua Xiong Fei pun membawa Si Hao ke istana kuil kuno untuk menghadap kepada Master Pavilion Butian. Di sini Master Pavilion Butian pun langsung mengenali bahwa Si Hao adalah si anak beruang tersebut. Di sini tetua Xiong Fei sadar ternyata hantu guru Kui mengejar Si Hao karena kepincu dengan kekuatan Si Hao tersebut. Dan saat Si Hao bertanya mengapa hantu guru Kui meminta pedangnya kembali padahal pedangnya berada di kepalanya, Master Pavilion pun menjelaskan bahwa pedang di kepalanya itu adalah pedang dari musuh lamanya. Sedangkan pedang guru Kui berada di Gunung Paiduan. Beliau pun juga menjelaskan saat Gunung Paiduan terbuka maka guru Kui keluar untuk mencari anak jenius. Dan Gunung Baiduan ini adalah tempat di mana praktisi suci meneteskan air mata dan darah. Awalnya Si Hao tidak mau pergi ke tempat tersebut. Namun Master Pavilion mengatakan bahwa manusia yang ke sana akan meningkat sangat cepat kekuatannya setelah keluar dari sana. Beliau pun juga berkata akan mengutus Si Yi untuk ke Gunung Baiduan. Karena mendengar nama Si Yi, dia pun langsung menyetujuinya. Karena memasuki Gunung Baiduan membutuhkan banyak tenaga, maka Master Pavilion menyuruh Si Hao memperkuat kultivasinya dan berjanji akan mengirim Si Hao kepada seseorang tetua untuk membimbing Si Hao berlatih. Singkat cerita, Si Hao sudah berada di tempat tetua yang dimaksud. Dia bernama Leluhur Muyan. Muyan, Lao Zuo, saat Si Hao meminta agar leluhur Muyan mengajari Si Hao jurus yang paling kuat, beliau malah memberi pelajaran dengan menyiram tanaman. Bukannya menyiram dengan tangan, Si Hao pun menyiram tanaman di tempat tersebut menggunakan kekuatannya yang membuat leluhur Muyan geram. Singkat cerita, Si Hao pun bertemu dengan Ching Feng yang terlihat terluka di wajahnya. Si Hao pun memberikan obat yang sudah dia curi dari tanaman tersebut yang dia simpan di dalam perut Mao Jiu. 
percaya tuh. Mau Chiu, saya tak mahu dia macam ni. Keesokan harinya si Hao pun melihat Mao Chiu yang sudah terikat. Dan itu adalah hukuman dari leluhur Muyan karena mereka sudah berani mencuri tanaman obat miliknya. Di sini juga leluhur Muyan menyuruh si Hao agar menyembunyikan identitas asli dari Mao Chiu. Kemudian Mao Chiu memberitahu bahwa Jing Feng sedang ditindas teman-temannya dan seketika si Hao berniat menyelamatkannya. Namun leluhur Muyan menahannya karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajari si Hao jurus hukum kuntur. Dan besok adalah waktu yang tepat. Namun Si Hao meminta leluhur Muyan untuk mengubah waktunya karena besok adalah hari kompetisi masuk kamp jenius dan Si Hao harus menonton Ching Feng bertarung. Walaupun leluhur Muyan menolaknya, namun Si Hao tetap kekeh ingin menemui Ching Feng sekarang, yang membuat leluhur Muyan terpaksa harus menahan Si Hao demi meningkatkan kekuatan Si Hao.